港的长洲岛，今天来一个海岛游玩，很多网友给我推荐这个岛的。大家好，我现在在香港，今天要坐船出海了啊，去长洲岛玩一下。你看，船已经等在这里了。这个是五号码头，到这边，呃，看一下那个出船的时间和票价啊。这个地方看到常州的，它有高速船，有普通的船。这边是高速船的入口，票价是二十九块二啊。这上面是出船的时间，看一下普通船呢。普通船是十四块八一个人啊。我坐高速船吧，高速船它开得快嘛。这边进，直接刷八达通就可以了啊。刷卡 ，OK 啦，换一个卡太方便了啊，不然你还得去人工售票窗口买票，呃，就减少排队了嘛。船挺大的呀，从这里上船，哇哦，看看船里面是什么样呢？哇，坐了很多人了，二楼也可以坐的啊。这个是二楼，人不多啊，没有坐满。高速船只要半个小时就到了啊，慢速船的话要一个小时呢。坐船半个小时，现在就上岛了。岛上转一转啊，据说是很民风古朴的一个小岛。一上岛的地方好热闹呀，各种商店啊，卖各种零食，各种好吃的，人很多呢。这岛上有几个参天大树在这里遮阳，哇，岛上都是骑自行车呢。你看这里停了好多自行车，看来这是岛上的主要交通工具啊。但是我上来呀，要徒步绕岛一圈这个风光挺迷人呐、啊，哇，港口上停了好多船呐、啊，这都是渔民出海打鱼的船啊，停在这港口里风平浪静啊。这个地方和渔船拍照很美呀、啊。海特别的蓝，我上岛以后是顺时针转一圈啊。今天这天气这么好啊，正好适合徒步。看看指路牌，山顶有一个北跳亭，在那里可以看风景的。我现在去这个亭子，转到山后面了。哇，经过一个很美的海湾，这里主打的就是一个人少景美。不像那个中环呀、尖沙咀那边人来人往的啊，这边果然很清静啊。岛上果然没啥游客啊，一般的游客不来这个岛，只在市区转一转就走了，因为很多人都是一两天玩个两三天啊。我为啥要来呢？因为我待的时间长嘛，我要待够七天呐、啊，所以到这些冷门的地方也来转一转。这就是山顶的北跳亭了，可以坐着休息看风景。这是岛上的制高点啊，看看四周围的海景。那边是香港中环啊，从那里坐船过来的。这边是南丫岛，明天就去这个岛啊。然后这里有一个网红拍照点，这个栈道特别美，从这里一直走下去啊，走向海边。这里也可以看到整个岛的，你看，这岛就是这个形状的，一个长条形的，所以叫做长洲岛。
它倒的两边是山，中间是细条状的嘛，所以像个哑铃，也叫做哑铃岛啊。这个岛上有三万左右的人口呢，呃，大部分的人呢、啊、都集中在这个岛的中部这一段，这里是地势平缓嘛，这两边都是山啊，然后那边是港口，这边是沙滩。整个岛徒步下来需要半天的时间吧，体力不好的就在那下面转一转，体力好的到这个山上看一看啊。这个店铺围了很多人，这是卖鱼蛋的，鱼蛋就是鱼丸呐、啊，有小鱼丸，有大鱼丸。大鱼蛋啊，这个比普通鱼蛋要大，这么大一个啊。大鱼蛋十块钱一串，两个，哎，好烫啊！纯鱼肉做的吧，就是鱼丸，红豆饼，寿司，红豆饼啊，哈哈，十块钱一个，哇，这豆馅好多呀，都满出来了。咬一口大满足。这里是东湾沙滩，像不像日本风格漫画那个风格呀？直接从这个通道里走向海滩了。哇，视野一下开阔了啊！这个季节没有人在海里游泳，倒是有几个帆船在海上冲浪呢。刚才我是在对面的山头上的啊，现在呢已经沿着这个海滩走到这边的山头上了，等于哑铃的两边我都来了啊。从这里个山头上看着港湾里面也很美啊，这个视线也很好。看这里面停的都是大小渔船啊，这里又有一个这个客轮开进来了。大家知道这个是干嘛的吗？这个一长条的，这个是防波堤。就是不管外面有多大的风浪，然后这个港口内呢就是风平浪静，它就是干这个用的。哇，这个山头上风景也不错呢啊！哎呀，这边再转一转，这山上还建的有观景亭。山上有一个张宝仔洞，张宝仔是当时的一个海盗啊，一八几几年时候的海盗，当时这一带呀、啊。呃，特别混乱，所以海上有很多的海盗打家劫舍啊！带大家去看看海盗住的那个洞，就在海边这个拐弯的地方。哇，就是这个洞口啊，到前面就没有路了，就是从这里钻下去啊！你看这里写的洞口，哇塞，就就这个入口吗？这里面黑乎乎的啊！我就不下去了，就在洞口看一看就行了。它这个洞口特别小啊，但是据说这里面挺大的。但我觉得海盗不可能住在这个洞里面，这应该是一个传说吧，就是越传越神啊。因为当时大家找不到这海盗在哪里，所以就传说他在这个洞里面。海盗咱们在这儿住过，已经不重要了啊，留下一段传说和故事给大家。饭后咸鱼的谈资也不错，主要是这一片风景也是绝美的。在岛上玩了一下午啊，现在坐船回中环了。我回的时候坐的是慢船啊，慢船分这个普通舱和二楼的豪华舱。我现在是二楼，这个豪华舱啊，这个观景窗户更大一点。这上面就人更少啊，看风景更好。最关键的是，这个二楼啊，它有一个甲板，可以到甲板上来拍照看风景啊。那个快船是没有甲板的啊，它一开船，甲板就关了嘛。只有在这个慢船上，可以到甲板来吹海风看风景啊。这种的是快船，你看后面的甲板就没有人。因为它开得快嘛，走的时候就不让人出来了。回来的时候天都黑了
，这灯光都亮起来了，好美呀、啊！这是维多利亚海港的夜景啊，香港最有名的维多利亚海港。哎呀，都坐这个船都可以游维多利亚海港了